আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি অনুক্রম ও ধারা বিষয়ের নতুন আরো একটা পর্ব নিয়ে এবং আশা করি এটা অনুশীলনী প্রায় চতুর্থ নম্বর পর্ব তো তোমরা যারা পূর্বের ক্লাসগুলো করো নাই তারা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে ক্লাসগুলো করে নিও আমরা মূলত আজকের এই ক্লাসে এই আটান্ন পৃষ্ঠা সাত নম্বর থেকে শুরু করব তো আমাদের চ্যানেলের লিংক আশা করি তোমরা জানো এবং আমাদের নামটা হচ্ছে আরফাত একাডেমি এবং এখানে নতুন হয়ে থাকলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর ভিডিওগুলো দেখে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও তোমাদের ভিডিওগুলো কেমন লেগেছে এবং তোমরা কোন স্কুল থেকে আমাদের এই ক্লাসগুলো করছো সেটা একটু মেনশন করে দিও আর এই ক্লাসের সমস্ত নোটসগুলো তোমরা আমাদের এই গ্রুপটিতে সাবমিট করবা এখানে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো নোটস পেয়ে যাবা এখানে চাইলে প্রশ্ন করতে পারো নোট শেয়ার করতে পারো আর যদি তোমরা ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখো অবশ্যই ফেসবুক পেজে লাইক এবং ফলো দিয়ে ভিডিওগুলো নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিবা যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমরা পেয়ে যাও তো শিক্ষার্থীরা চলো আমরা এখানে কি বলা হয়েছে সেটা একটু দেখি তো এখন এই যে সাত নম্বর প্রশ্ন এখানে এন এর মান বের করতে বলা হয়েছে যেখানে এন বিলংস টু এন অর্থাৎ এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এরপরে এই এক নম্বর থেকে এখানে চারটা প্রশ্ন রয়েছে আমরা ফার্স্ট অফ অল এক নম্বরটা ধরছি তো এখানে সামেশন অফ কে ইকুয়ালস টু ওয়ান টেনস টু এন এবং এটা হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস ফোর কে ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি তো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে এই যে এই সমষ্টি থেকে আমাদেরকে আগে ধারাটি নির্ণয় করতে হবে দেন আমরা এন এর মান বের করতে পারবো তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে বলে রাখি আমাদের একটি অনলাইন ফেট কোর্স চলছে যেখানে আমরা ম্যাথ এবং সায়েন্সের বিষয়টা পড়াচ্ছি এবং এই অনলাইন ফেট কোর্সে যদি তোমরা ভর্তি হতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের ফেস এবং গ্রুপে যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে জিরো এই নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তো আশা করি আমরা তোমাদেরকে ভালো একটা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবো তো আমাদের যে সাত নম্বরের প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে আমরা সেটা একটু ফার্স্ট অফ অল করার চেষ্টা করছি আমাদের সাতের এক এ প্রশ্নটি হচ্ছে সামেশন অফ কে ইকুয়ালস টু ওয়ান টেনস টু এন এবং এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস ফোর কে টোয়েন্টি মাইনাস ফোর কে ইকুয়ালস টু মাইনাস হ্যাঁ টোয়েন্টি আশা করি এটাই ছিল ওকে তা আমরা শুরুতে এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে স্যার আমরা এখানে কে জায়গায় ওয়ান থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে বসাবো তো তোমার যতটুকু ইচ্ছে বসাতে পারো তবে আমি জাস্ট থ্রি পর্যন্ত বসাবো যাতে আমি ধারাটা পেয়ে চাই এরপর বসালো পারে না বসালো কোনো সমস্যা নেই তো আমি বসাচ্ছি দেখো টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান যোগ টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু টু প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি ইটস অ্যান আফ এরপরও চাইলে তোমরা বসাতে পারো সেটা তোমাদের বিষয় আমি দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এই এই জিনিসটা একেবারে ক্যালকুলেশন করাবো টোয়েন্টি থেকে ফোর গেলে হচ্ছে সিক্সটিন এরপর এখানে দেখো টোয়েন্টি থেকে এইট গেলে হচ্ছে তোমার টোয়েলভ এরপরে এখানে দেখো টোয়েন্টি থেকে তিন চারে বারো গেলে তখন হবে তোমার এইট তো এইভাবে মূলত ধারাটি যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি পর্যন্ত তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথম পথ আচ্ছা প্রথম পথ লিখতে হবে এখানে প্রথম পথ এ ইকুয়ালস টু সিক্সটিন এরপর রয়েছে তোমার সাধারণ অন্তর আমার মনে হচ্ছে এটি একটি সমতর দ্বারা দেখি মিনিমাম দুইটা বের করতে হবে তো আমি যদি এখানে তোমার টোয়েলভকে টার্গেট করি তাহলে অবশ্যই আমাকে সিক্সটিন মাইনাস করতে হবে দেন মাইনাস ফোর অথবা আমি যদি এইটকে টার্গেট করি তাহলে অবশ্যই টোয়েলভ মাইনাস করতে হবে এবং সেখানেও মাইনাস ফোর তো যেহেতু অন্তর সমান এসেছে সুতরাং আমি বলবো সুতরাং এটি একটি সমান্তর সরি সুতরাং এটি একটি সমান্তর ধারা তো যেহেতু এটি একটি সমান্তর দ্বারা এই সমান্তর দ্বারা আমরা সমষ্টি দেখতে পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি তো আমরা এখন বসাচ্ছি এখন এস এন ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি এবার এস এনের সূত্রটা বসাই দিচ্ছি এন বাই টু ইন্টু টোয়াইস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি এবার এন এর মান তো আমাদের বের করতে হবে তাহলে এ এর মানটা বসাই দাও এর মান হচ্ছে আশা করি সিক্সটিন প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এবং ডি এর মান হচ্ছে মাইনাস ফোর বসিয়ে দিলাম এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব এটা তোমার এই যে এটা ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে থার্টি টু আর এই যে মাইনাস ফোর দিয়ে যদি এই পর অংশটাকে গুণ করে নিই তাহলে হচ্ছে মাইনাস ফোর এন মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি 
দেন আমরা এখানে হিসেব করলে হচ্ছে তোমার থার্টি সিক্স মাইনাস ফোর এন ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি তো আমরা এখান থেকে যদি টুটাকে কমন নিই তাহলে হচ্ছে এইটিন মাইনাস সরি এইটিন মাইনাস টুয়েলস এন ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি এখন এই টু টু ক্যান্সেল আচ্ছা গেল তো এবার আমরা লিখতে পারি বাম পাশে রয়েছে অনলি এন এইটিন মাইনাস টুয়েলস এন ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি এরপর আমরা গুণ করলে হচ্ছে এইটিন এন মাইনাস টু এন স্কোয়ার এই এটা ফোটাটা গুণ করলে তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি এরপর আমরা সবগুলো রাশিকে যদি এক একদিকে নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে তোমার মাইনাস টু এন স্কোয়ার প্লাস এইটিন এন প্লাস টু জিরো ইকুয়াল টু শূন্য বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টু এন স্কোয়ারের সামনে মাইনাস রয়েছে সুতরাং আমরা সবগুলোকে যদি মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা হবে টু এন স্কোয়ার মাইনাস এইটিন এন মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু জিরো এখানে তোমাকে সাইড নোট দিতে হবে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে এবার এই অংশটা একটু দেখো এই অংশটা একটা মিডল টার্ম ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়েছে এখন আমরা এটাকে যদি মিডল টার্ম ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর আকারে ভাঙি তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা কিন্তু একদম ইজিলি চলে আসবে তো এখানে এই মিডল টার্ম ফ্যাক্টরটা ভাঙার জন্য তোমাকে ফার্স্ট অফ অল এ মাইনাস আঠারোটাকে ভাঙতে হবে এবং এটাকে এমনভাবে ভাঙতে হবে যাতে গুণ করলে এ দুই পাশের মাইনাস টোয়েন্টি এবং টু এন স্কোয়ারের গুণ ফলের সমান চলে আসে তো দেখো আমি তোমাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি টু এন স্কোয়ার মাইনাসের বিশটা এন থেকে প্লাসের দুইটা এন চলে গেলে তাহলে দেখো তো স্যার এই যে আমি একটু কালার প্যান্টটা ইউজ করি এটা জাস্ট আমি বোঝাচ্ছি এই যে মাইনাসের বিশটা এন থেকে সরি ফর ডেট কি ব্যাপার আচ্ছা এই মাইনাসের বিশটা এন থেকে প্লাসের দুটা এন চলে গেলে তাহলে হচ্ছে তোমাদের মাইনাসের এইটিন এন এবার এই দুটাকে গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস বিশ দুগুণ চল্লিশ এন 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 স্কোয়ার এবার দুই পাশেরটা গুণ করে দেখো মাইনাস বিশ এবং এই যে টু এন স্কোয়ার গুণ করলে মাইনাস বিশ সরি মাইনাস চল্লিশ এন স্কোয়ার অর্থাৎ এই দুই পাশের দুইটার গুণফলের সমান হচ্ছে মধ্যখানে দুইটার গুণফল তো এখন আমরা এখান থেকে যে কাজটা করতে পারি আমরা প্রথম দুইটা অংশ থেকে আমরা কমন নিতে পারি তো তাহলে আমরা কিভাবে কমন নিতে পারি সেটা একটু দেখো এই দুইটা অংশ থেকে যদি আমরা কমন নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এখানে অবভিয়াসলি টু এস কমন যাচ্ছে টু এস কমন গেলে হবে এন মাইনাস টেন এবং পরবর্তী এই অংশ থেকে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে এখান থেকে প্লাস টু কমন যাচ্ছে তাহলে হবে এন মাইনাস টেন এবার আমরা এই এন মাইনাস টেন উভয় দিকে পাচ্ছি তাহলে আমরা একটা কমন নিতে পারি তাহলে আমরা একটা কমন নিলাম এন মাইনাস টেন আর সেখানে বাকি আছে কি কি আর আমি বাকি দেখতে পাচ্ছি এই টু এস এন আর এ হচ্ছে প্লাস টু তাহলে আমি লিখে দিলাম টু এস এন প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এরপর ওই যে হয় অথবা এন মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এন ইকুয়ালস টু প্লাস টেন এটা একটা আনসার অথবা এই যে টু এস এন প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো তা আমি যদি টু এস এন এন এর মান বের করি তাহলে হবে মাইনাস টু এখন যদি এন এর মান বের করি তাহলে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আমরা জানি পদ সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হয় না গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ পদ সংখ্যা বা পদ সংখ্যা ঋণাত্মক বা বংশ হতে পারে না তা আমরা এখানে ঋণাত্মক পেয়েছি তাই ঋণাত্মক হতে পারে না এতটুকু লিখে দিলে হবে আচ্ছা গেল এরপর আমরা যে দুই নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমি ইজি সেজন্য আমি তোমাদের জন্য করে রেখেছি তো এখানে দেখো আমরা এখানেও সেম একই অবস্থা আমরা কেয়ারম্যান ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি শুরু করে জাস্ট দ্বারা টি নির্ণয় করবো দেন আমরা সমষ্টি বের করব। তো এখানে আশা করি বুঝতে পেরেছ আমি যদি কেয়ারম্যান ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত বসিয়েছি তোমাদের যদি মনে হয় আর একটু বেশি বসাবা তাহলে বসাতে পারো তো আমি একটু ধারা পেয়ে গেলাম এবার এই ধারার মধ্যে প্রথম পথ এটা এবার আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে তিন আবার এগারো থেকে আট বিয়োগ করলেও তিন সুতরাং অবিয়াস এটি একটি সমস্ত দ্বারা এবং এই সমস্ত দ্বারার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সমষ্টির মান দেওয়া আছে এগারোশো পাঁচ তো আমরা সমষ্টির সূত্র বসাইলাম সবগুলো মান বসানোর পর এখানে দেখো দশ থেকে তিন গেলে গেছে সেভেন আর এখানে হচ্ছে ত্রাইসেন এবার এই যে সেভেন প্লাস ত্রাইসেন এই জিনিসটা উপরের এনের সাথে গুণ তাহলে আমরা উপরের সাথে গুণ দিয়ে দিলাম আর নিচে এই টুটাকে লাগলাম এরপর আমরা আর গুণন করেছি যেটাকে কোনাগুণি গুণন বলে তো সেভেন এন প্লাস ত্রাইস এন স্কোয়ার এটার সাথে নিচের এখানে একটা ওয়ান আছে এই ওয়ানটা গুণ হয়ে গেল আর টুর সাথে এই এগারোশো পাঁচ গুণ হলো হচ্ছে বাইশো দশ এবার সবগুলোকে এক পাশে লেখে আমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করেছি এখানেও কিন্তু পূর্বের মতো সেম নিয়ম তোমাকে এই যে ত্রাইস এন স্কোয়ার সরি সেভেন এন প্লাস সেভেন এন এটাকে ভাঙতে হবে তো আমি ভেঙেছি মাইনাসের সরি প্লাসের পঁচাশিটা এন থেকে আটাত্তরটা এন চলে গেলে তাহলে হচ্ছে সেভেন এন এরপর দেখো 
এই যে এই এই দুটাকে যদি আমি গুণ করি তাহলে অবশ্যই এই দুই পাশের দুইটার গুণফলের সমান হবে অবভিয়াসলি এর পরেরটা হচ্ছে আমার বিষয় এখন আমি এই দুইটা অংশ মিলে একটা করে ফেললাম কমন নিলাম আর এই দুইটা অংশ মিলে আর একটা কমন নিলাম তাহলে প্রথমটাতে আমি পেলাম ত্রাইসেন কমন নিলে এরকম আর দ্বিতীয়টাতে প্লাস এইটি হাইফ কমন নিলে হবে এরকম দেন আমরা এখান থেকে সরি আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এই যে আমরা এখান থেকে এই যে দেখো এন মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এন মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স একটা কমন নিলাম বাকি আছে ত্রাইসেন বাকি আছে এইটি ফাইভ এই যে এরপর হয় অথবা তো এখানে টোয়েন্টি সিক্স এটা হবে আনসার এখানে নিরাত্মক বা নেগেটিভ হতে পারে না সরি ঋণাত্মক বা বংশ হতে পারে না পদসংখ্যা সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য হবে না এবার আমরা এই তিন নম্বর প্রশ্নটা শুরু করছি এই তিন নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখো এখানে দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা গুরুত্ব দ্বারা হবে কারণ এখানে যেহেতু আওয়ার মধ্যে কে মাইনাস ওয়ান রয়েছে তো সুতরাং আমরা এই প্রশ্নটা একটু সলভ করার চেষ্টা করি তো আমরা লিখলাম এটা হচ্ছে তোমার তিন নম্বর এবং এখানে সামেশান কে ইকুয়ালস টু ওয়ান টেন্স টু এন এবং মাইনাস এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর টু দি ফোর কে মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু মাইনাস দুইশত পঞ্চান্ন ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন তো আমরা একটা কাজ করব এখানে ফার্স্ট অফ অল কে এর মধ্যে ওয়ান টু থ্রি বসাইয়া আগে ধারাটি বের করে ফেলবো দেন বাকিটা তো আমি বসাচ্ছি মাইনাস এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা হবে টু মাইনাস ওয়ান এরপর একটা হচ্ছে মাইনাস এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা হবে স্যার টি মাইনাস ওয়ান তো এভাবেই মূলত আমাদের এই ধারাটি যাবে এবং আমাদের সর্বশেষ রেজাল্টে হচ্ছে দুইশত পঞ্চান্ন ডিভাইডেড বাই তোমার ষোলো আমরা তোমাদের জন্য আর একটা ফাইল ওপেন করে রাখি যাতে সময় নষ্ট না হয় ওকে ডান এরপর আমরা এখানে তোমাদের যদি একটু ক্যালকুলেট করে দেখাই এই অংশের মধ্যে স্যার এই অংশটা ক্যালকুলেট করলে আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যার মাইনাস এইট সেকেন্ড অংশটাকে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এই সেকেন্ড অংশটা ইকুয়ালস টু হবে মাইনাস ফোর থার্ড অংশটা হচ্ছে মাইনাস টু এভাবে যাবে এবং আমার সর্বশেষ রেজাল্ট হচ্ছে মাইনাস দুইশত পঞ্চান্ন ডিভাইডেড বাই ষোলো তো এখন আসো স্যার এই জিনিসগুলো কিভাবে এসেছে আমরা জাস্ট এখন একটা একটা বুঝার ট্রাই করি তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে দেখো স্যার তুমি এই যে দেখো ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে হচ্ছে শূন্য তো জিরো পয়েন্ট ফাইভের উপর শূন্য মানে ওয়ান অর্থাৎ ওয়ানের সাথে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার শূন্য হলে মানে ওয়ান হয়ে যায় তো এখন এই ওয়ানের সাথে মাইনাস এইটকে গুণ করলে হবে মাইনাস এইট আবার এখানে দেখো পাওয়ার টু থেকে ওয়ান গেলে হচ্ছে ওয়ান তো জিরো পয়েন্ট ফাইভের উপর ওয়ান মানে অবশ্যই জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং সেটার সাথে মাইনাস এইট গুণ করলে হবে মাইনাস ফোর আবার এখান থেকে দেখো থ্রি থেকে ওয়ান গেলে এর রেজাল্ট হচ্ছে টু তো জিরো পয়েন্ট ফাইভের উপর উপর স্কোয়ার করলাম দেন মাইনাস এইট গুণ করলাম তখন সেটা হচ্ছে মাইনাস টু তো এখান থেকে আমি লিখতে পারি এখানে আমি যেটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্যার আমি প্রথম পথ এ ইকুয়ালস টু যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইনাস এইট তো আমি মাইনাস এইট লিখলাম এরপরে আরও দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যার সাধারণ অন্তর সরি সাধারণ অনুপাত বের করি অনুপাত ও মাইনাস এইট উঠে নেই আচ্ছা তো অনুপাত আর ইকুয়ালস টু যদি আমি এখানে যদি আমি এ মাইনাস ফোরকে টার্গেট করি তাহলে অবশ্যই মাইনাস এইট দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে হাফ অথবা আমি মাইনাস টুকে টার্গেট করলে এর আগের মাইনাস ফোর দিয়ে ভাগ করতে হবে তাও হাফ তো যেহেতু এখানে প্রত্যেকবার অনুপাতের মান একই এসেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এটি একটি গুণোত্তর দ্বারা তো যেহেতু গুণোত্তর দ্বারা তো এখানে সমষ্টি মান দেওয়া আছে আমরা সেখান থেকে ক্যালকুলেট করে নিব ওকে তাহলে আমরা এর পরের ইয়াতে যাচ্ছি এখন এস এন এর মানটা হচ্ছে মাইনাস দুইশত পঞ্চান্ন ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন এবার সূত্র বসে দিলাম এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান এবার জাস্ট সবগুলো মান বসাই দাও এ আর এর মান সবগুলো বসাই দাও তো আমরা এ এর মান পেয়েছিলাম মাইনাস এইট স্যার আর এর মান পেয়েছিলাম হাফ বসিয়ে দিলাম সবগুলো বসিয়ে দিলাম হাফ মাইনাস ওয়ান এভরিথিং ওকে এখন আমরা ক্যালকুলেশনে যাব তো আমি শুরুতে বলবো তোমরা এই নিচের অংশটাকে হিসেব করে ফেলো এই নিচের অংশটাকে যদি আমি হিসেব করে ফেলি এটাকে যদি হিসেব করি তাহলে অবশ্যই মাইনাস হাফ হবে আর উপরে তো মাইনাস এইট এরপর দেখো এই এনটাকে আমি যদি এটার উপর হিসেব করে ফেলি তখন সেটা হবে ওয়ান বাই টু টু দি ফোর এন আর মাইনাস ওয়ান তো আছেই আগেরটা এরপর মাইনাস দুশত পঞ্চান্ন ডিভাইডেড বাই ষোলো এরপর একটা জিনিস মনে রাখতে পারো যে এখান থেকে মাইনাস মাইনাস মনে মনে ক্যান্সেল তাহলে ক্যান্সেল হলে নিচের বর্ণাংশটা 
এটা উল্টে যাবে উল্টে গেলে 8 ইনটু 1 বাই 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 গুণ 2 ডিভাইডেড বাই 1 হবে এরপর ডান পাশে মাইনাস 255 ডিভাইডেড বাই 16 আছে এরপরে হিসাব করলে হচ্ছে বামে 16 ইনটু 1 বাই 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 255 ডিভাইডেড বাই 16 এরপর আমরা যদি একটু হিসাব করে দেখি এই 16 এর নিচে মনে মনে 1 আছে সুতরাং এটাকে পক্ষান্তর যদি করি আর কি তখন ওই বাংলাংশটা উল্টে যাবে তো উল্টে গেলে কি হবে মাইনাস 255 ডিভাইডেড বাই 16 গুণ 1 ডিভাইডেড বাই 16 হবে এরপর আমরা যদি कैंसिल করি তখন আমাদের রেজাল্টই আসবে উপরে হচ্ছে মাইনাস 255 আর নিচে এই 16 16 গুণ করলে হচ্ছে 256 এরপর আমরা এই মাইনাস 1 টাকে পক্ষান্তর করব তাহলে আমরা মাইনাস 1 টাকে পক্ষান্তর করছি তাহলে সেটা অবভিয়াসলি প্লাস হয়ে যাবে গেল এরপর আমরা লসাগু নিব তো আমরা 1 ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার n এখান থেকে আমরা 256 কে লসাগু নিলে মাইনাস 255 প্লাস 256 হওয়ার কথা দেখো তোমরা দেখলে বুঝতে পারবা এই অংশটা তো এর পরের মানগুলো আমরা দেখি হিসাব করে দেখি তো এটা হচ্ছে 1 বাই 2 টু দি পাওয়ার n আর উপরে ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে 1 কারণ এখান থেকে এটা হিসাব করে দেখো আর নিচে হচ্ছে 256 এরপর আমি আর গুণন করে ফেলছি অর্থাৎ যেটাকে বলে কোনাকুনি গুণন এই দেখি তো আমি तो टू डी फॉर एन इक्वल टू शेट आउट सर दूसरों तो सप्पनो ये बार अमी दूसरों तो सप्पनो के टू आ कर भांग सी कारण आमर बेस रूम दजे है तो टू आ से तो टू डी फॉर एट दिले दूसरों तो सप्पनो होइ देन एन इक्वल्स टू एट एवं इटा है तो आमर आंसर एक बार आम्रा एक चार नंबर में तो एक तो जाती इन আমরা 1 2 3 সবগুলা বসাবো যেমন আমি এই লাইনের মধ্যে 1 2 3 বসিয়েছি তো তুমি চাইলে বেশিও বসাতে পারো তবে তিন পর্যন্ত বসালেই এনাফ তো আমি এই প্রথম অংশটা ক্যালকুলেট করে পেয়েছি 1 সেকেন্ড এই পথটা ক্যালকুলেট করে পেয়েছি 3 আর থার্ড যে পথটা ক্যালকুলেট করে পেয়েছি 9 তো দেখলি তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো তবে এখানে প্রথম পদের মান 1 আর অনুপাতের মান আমি প্রত্যেকবার 3 কে 1 দিয়ে ভাগ করেছি 9 কে 3 দিয়ে ভাগ করেছি প্রত্যেকবার 3 3 পেয়েছি সুতরাং এটা অবভিয়াসলি একটা গুণোত্তর দাঁড়ায় হবে এবং এই গুণোত্তর দ্বারা ক্ষেত্রে যেহেতু তারা দেখো ভালো করে দেখো এখানে তারা কিন্তু সমষ্টি মানটা বলে দিয়েছে এবং সেখান থেকে মূলত আমরা এখান থেকে n এর মানটা বের করব তো আমরা সমষ্টির সূত্র বসিয়েছি দেন a এবং r এর মান বসানোর পর ক্যালকুলেট করি যখন আমি এখানে r গুণন করে দিয়েছি r গুণন করার পর ভালো করে দেখো এই যে এটার সাথে 2 গুণ হয়ে 6560 হয়েছে পরবর্তীতে -1 এখন 3 এর উপর 8 দিলে 6561 চলে আসে এখন মনে মনে 3 3 कैंसिल n 8 এবং এটা হচ্ছে আমার आंसर তো আশা করি সম্পূর্ণ ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো তোমাদেরকে আবারো বলছি তোমরা চাইলে আমাদের অনলাইন ফেট কোর্সটি করতে পারো এখানে আমরা ম্যাথ এবং বিজ্ঞানটা পড়াচ্ছি বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা অবশ্যই এই WhatsApp নম্বরে যোগাযোগ করবে অথবা আমাদের Facebook পেজ এবং Facebook পেজ গ্রুপ এবং YouTube চ্যানেলের কমিউনিটি পোস্টে সবগুলো বিজ্ঞপ্তি আকারে দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই সবগুলা লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই 8 নম্বর থেকে শুরু করব সুতরাং তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ খোদা হাফেজ